good evening <coughs> my dear brothers and sisters yesterday there was a post from my end what is the contempt of court why the delay in implementing the sc historical judgment of 41122 is it not a contempt of court why there is a delay if an ordinary citizen has talked something about the judiciary system or talk ill of the judiciary system or talk nonsense about the judiciary system immediately the action is being taken by the judges either from the lowest court to the highest court of supreme court in this country on the other hand we the public have the strong faith in the judiciary system and we filed a writ petition based on the rc gupta judgment an individual who fought up to the supreme court and won the case in 2014 based on which our father of eps 95 who enlightened us mr pk kohli who made many of our senior citizens to understand what is eps 95 pension and whether it is beneficial to us or not based on that we fought the case we won the cases in various high courts and we went up to the supreme court and none other than the senior counsel like meenakshi arora ji at supreme court argued on 23rd august 2022 and the judgment by three sitting judges delivered a historical judgment and the judgment has not been implemented till date and is it not a contempt of court this was the question i raised and we wanted to know the powers of the epfo why they are changing the formula as and when they want it basically the public desired to go for eps higher pension because of the benefits accrued or benefits what we get it on a monthly basis is better than what we contribute to the system this is nothing but a defined benefit pension scheme in which though the principal amount is not returned to the employees a level in which the money is repaid to you over and above that like lic policy or something like that as and when your life grows up you get a bonus of continuous pension in addition to that 50% of pension to your wife so public desired to go for higher pension the question was what is contempt of court and why there is a delay what is the enormous powers vested to the epf authorities in the kelvi hela i have raised it in my last post now an interesting question i am posting it nareya perku sandeham varum enada ivar english liyum pesrar tamil liyum pesrar nu english la pesrathu this is meant for the public on all over the india to understand what it is because i have lot of followers so they should also know what it is tamil nadu la irukka koodiya makkalukkum puriyanum adukaga tamil liyum pesuren so it is a combination of both tamil and english together this post is being created now the question of supreme court verdict on 41122 says there is no question of adjustments what about the money people who have retired and withdrew the money from the epf account or eps 95 account along with the interest they are supposed to surrender it to the epf quite reasonable the judges are having their best of their wisdom in the earth they they told this on the first phase of it <coughs> and then immediately on working out the arrears what we are eligible for it at the age of attaining superannuation in 58 as far as the eps 95 is concerned 
they will work out their years what we have received already some paltry sum of a pension of 2000 or 3000 which has been drawn based on the contribution on the ceiling that we paid it to the eps 95 of 1500 2000 3000 4000 like that this money will be deducted from the ppo on the new ppo drawn and then the arrears will be paid from the age of 58 now tamil la ungalku puriyara mari solran ஏற்கனவே கொடுக்கப்பட்ட நமக்கு பென்ஷன் சீலிங் லிமிட்ல ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா ரெண்டாயிரம் ரூபா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா வாங்கிட்டு இருக்கீங்க இப்ப புதுசா வர பென்ஷனுக்கு நீங்க பணத்தை ஏற்கனவே பிரின்சிபலையும் இன்ட்ரெஸ்டையும் சேர்த்து வாங்கிவிட்ட காரணத்தினால சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் என்ன சொல்லிச்சு நீங்க ஃபுல் பணத்தை இபிஎஃப்ஓக்கு கட்டணும் நல்லது கட்ட வேண்டிய தருணம் தான் அது கொடுக்கணும் நியாயமானது தான் அது ஏன்னா இன்ட்ரெஸ்ட்டையும் நம்ம சேர்த்து வாங்கிட்டோம் இன்ட்ரெஸ்ட்டோட சேர்த்து அவங்கள்ட்ட திருப்பி கொடுத்தா தான் அந்த பணம் ஃபுல்லாக அவங்களுக்கு வட்டியும் முதலுமாக சேரும் அப்படிங்கிறது உண்மை இப்போ அவங்க திருப்பி ஒரு பிபிஓ புதுசாக அந்த ரெண்டாயிரத்தி நீங்கள் எப்போ ஐம்பத்தி எட்டு வயசில் ரிட்டையர் ஆகுறீங்களோ அந்த வயசுலேருந்து இன்னி வரைக்கும் உள்ளதுக்கு பென்ஷனை கால்குலேட் பண்ணி அந்த பென்ஷனில் பழைய பென்ஷனை கழிச்சுட்டு அரியர்ஸ் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க this is what it is told in the supreme court judgment epfo is very sincere and honest in implementing the supreme court judgments up to this there is no issue idu varaikum supreme court kudutha and and the verdict correct follow panitirukanga absolutely no issue ipa nammude question enna what is the question i am posing idu varaikum en kaiyila vandha mudal இபிஎஃப்ஓ லேந்து நான் என்னுடைய பணத்தை வித்ரா பண்ண பணத்தை வட்டியோட சேர்த்து அதாவது ஓவர் அண்ட் அபவ் தட் சீலிங் லிமிட்டுக்கு மேலே இருந்ததை ட்ரஸ்ட் ப்ராவிடன் ஃபண்டில் என்னோட அக்கௌண்ட்டில் ரிட்டைன் ஆனது எம்ப்ளாயர்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் எம்ப்ளாயீஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் ரெண்டையும் சேர்த்து என்னிடம் கொடுத்து விட்டார்கள் தி எம்ப்ளாயர்ஸ் ஹவ் ரிட்டர்ன் த மணி டு தி எம்ப்ளாயீஸ் த ட்ரஸ்ட் ப்ராவிடன் ஃபண்ட்ஸ் மெயின்டைன் பை தி ஆர்கனைசேஷன் எக்ஸம்டட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் beyond the deposit of deductions on the ceiling amount they returned the money to us and that money we enjoyed it we are holding it as on date absolutely fine there is no issue on that now this money as an ordinary citizen of india what we do we wanted to be more 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 paranoid we wanted to put it in the post office we wanted to put it in the Uh, banks so that some nominal interest of 7 to 8 percent along with some 0.5 percent of senior citizen interest we get it now the income tax act what does it say in the varumana vari enna solludu nee vaangra pension ku income tax kattithan aganum appdinu or rule solludu we are supposed to make the payment on the income tax deducted for the money what we receive it ஸோ உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட இந்த பிரின்சிபல் ப்ளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட்டை நீங்கள் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டாக ஒரு பேங்க்லேயோ ஒரு போஸ்ட் ஆஃபீஸ்லேயோ போட்டு அந்த வட்டி உங்களுக்கு வந்தால் அந்த வட்டியின் மேலே ஒரு இன்கம் டேக்ஸோ நீங்கள் வாங்கின ரெண்டாயிரமோ மூவாயிரமோ பென்ஷனை சேலரி இன்கமாக காமிச்சு அதுக்கும் ஒரு பத்து பர்சன்ட் இருபது பர்சன்ட் முப்பது பர்சன்ட் அவங்க உங்களுடைய வருமானத்திற்கு ஏற்ப இன்கம் டேக்ஸ் கொடுத்துருக்கோமா இல்லையா have we not paid the income tax on the total money what we received by way of an interest or by way of a pension in the bank accounts 100% we paid all legitimate senior citizens who retired from the public or private or a public sector undertakings or our law abiding citizens we have been filing the returns for the past 40 45 years depending on the status of 10% to 30% we are only paying the income tax to the government of india unlike like a businessman they just buy some 10 to 15 acres of lands and then say they invested 20 crores and they lasted agricultural income It's totally nil we are not cheating like that we are paying income tax penny wise paisa wise we are paying when we are paying income tax on that that money what we earn say 100 rupees we have earned by of your interest or a pension on that 10% if you have paid 100 rupees we have already paid income tax so remaining 90 rupees only we have in our hands and that we spent it 
or saved it little bit little bit and for the past 10 years when the case has been in litigation we saved those money and those money only now government is asking what the supreme court says you have to pay the differential amount along with the CP, CBT interest of 8% or 8.3% periodically given by the CPFO ought to be surrendered. Yes, it should be surrendered. Principally, it is agreed. But what happened to the income tax? Now, I have paid income tax on the amount what I have already received by way of interest or by way of a pension. That means the remaining portion of the money is my hard earned money. That money only, I can surrender it to the EPFO as per the Supreme Court judgment. So the income tax surrendered money, what authority Supreme Court has got it or what answer Supreme Court has got it, whether they have dealt with anything in their judgments, nothing. Supreme Court could the order la panatta kudukkanam, avang ariyesh thiripi kudupanga. In line with the rules and regulations, income tax rules and regulations, in the case the case the இறுபதுலட்சம் <laughs> And the savings panatha, meaning end up under a Kundaway panatha Kudukringa. Supreme Court Sulir, eh? Supreme Court Sona Kudukam and Kumdima. Nyayanda, eh? Namada law abiding citizen, a chair, Namakurthro, Kandipa Kudupo. An all, and the Mari Kuduka Kudia Pana, already income tax suffered Panama Ilaya, Kandipa suffered Pananda, and the Panathana Thiripi Kudu, Thiripi and Nude, Yeruva the Lachata Kudu, the Yeruva and Lacham Varumbo, and the Rendila Chatakadana and a income tax effect. அதுதான புதிய பணம் நான் கொடுத்த 20 வந்திருக்கு ஆனா அந்த அடிஷனலா அவங்க கொடுக்கிற 2 லட்சம் தான் எனக்கு லிக்விடிட்டி வருது என் கேஷ் இன் ஹேண்ட் வருது அந்த 2 லட்சத்துக்கு தான நான் இன்கம் டாக்ஸ் கொடுக்கணும் இல்ல this is not so the income tax rule says what you receive it in terms of money from any source of india any source of uh, income either by way of a pension or a interest if it is an interest under section 80L, if it is pension under 16 and all, we have to calculate it and we have to pay the full tax on that 22 lakhs. Why there is a double taxation? Why should I pay an additional second time on the already suffered income tax savings which I surrendered it to the department? Many people say that it is nothing but uh, under section 891 relief, we can claim it. What 891 relief? What is 89-1 relief? Section 89 one is one of the one. appropriation of arrears to the previous year's income. This is the one that we have to do with the settlement. We have to do with the settlement. We have to do with the settlement. We have to do with the arrears. 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 இறுவத்தினாலுலனாவாங்கும்போது 2.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.
கணக்கு கிடையாது ஆனால் அவங்க திருப்பி எனக்கு கொடுத்தாங்கன்னா நான் இன்கம் டேக்ஸ் கட்டணும் இது யார் வீட்டு கணக்கில் எழுதுறது டு ஹோம் அக்கௌண்ட் திஸ் ஹஸ் டு பி ரிட்டன் நன் ஆஃப் த பீப்புள் ஆர் இன் அ பொசிஷன் டு மெனி மெனி ஸ்டால் வேர்ட்ஸ் ஐ ஹவ் என்கொயர்ட் அபவுட் திஸ் அண்ட் சார்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் காஸ்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் குவாலிஃபைடு கம்பெனி செக்ரட்டரிஸ் ஐ ஹாஸ் ஸோ மெனி கொஸ்டின்ஸ் அபவுட் திஸ் பட் நன் ஆஃப் தெம் ஹவ் நாட் ரிப்ளைட் ஸோ ஃபார் டு மீ திஸ் இஸ் மை வெரி வேலிட் கொஸ்டின் வை ஷுட் ஐ பே டபுள் டேக்ஸேஷன் டு திஸ் Why an ordinary citizen, a senior law-abiding citizen should pay twice income tax on the same amount? <coughs> the money what I surrender to that. Why the EPFO is very adamant of getting my whole money and then returning the arrears to me? Why, not, why they are not setting off the differential amount? Madras High Court gave an excellent judgment. when the retired officers association of southern region filed a case in madras high court this madras high court parthiban judge parthiban could understand this particular subject and he gave an excellent verdict what was the verdict said whatever the money you should not talk about the interest neither you should talk about the interest from epfo nor you should surrender the interest to that people interest is the money separate it should not be dealt with only the principal is to be supposed to be calculated and the principal has to be surrendered to them and the principal of ppo only they will pay you should not ask for the interest for the period old period from 28 years to your current date you should not demand and they will also not demand the money what you already received it an excellent judgment your real learned scholar judge So the honorable judge mr parthiban gave a wonderful judgment what is the use the judgment was set aside by the supreme court judges because they are very capable enough to give a better judgment they gave this judgment in 41122 and epfo is sticking on to their guns that we should surrender that money and including the interest and that interest whatever they pay their years we are supposed to make the income tax in this case epfo has been very strict has been very strict of getting the money by creating a by raising a demand on the individuals and it should be paid on the same bank account where we have the uh, pf received pension received in that particular bank check only should be given along with the various details okay fair enough for their own working and uh, understanding of the system and it should go in the correct way they have asked for this absolutely fine but what happened to the income tax question நான் கேட்குற இந்த கேள்வி ஏற்கனவே இன்கம் டேக்ஸ் பிடிக்கப்பட்ட பணத்திற்கு நான் அந்த முதலையும் வட்டியும் திருப்பி கொடுத்து விட்டால் அந்த வட்டி திரும்பி எனக்கு வரும்போது அந்த ஹோல் அமௌண்ட்டுக்கு நான் திருப்பி இன்கம் டேக்ஸ் கட்டணும்னா காதில் பூ வச்சிட்டு இருக்கோமா தெரியல எனக்கு புரியல இந்த கேள்வியெல்லாம் நான் கேட்கறதுனால நான் வில்லத்தனமாக மாறிடுவேனு கூட எனக்கு பயமாக தான் இருக்கு பயம் தான் வேலைக்காகாது என்ன பண்ணுறது கேட்டு தான் ஆகணும் ஐ ஹாவ் டு ஆஸ்க் தீஸ் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் எனக்கு தெரியல எனக்கு புரியலை புரிஞ்சவங்க தெரிஞ்சவங்க படித்தவங்க புத்திசாலிங்க யாராவது இருந்தீங்கன்னா இன்கம் டேக்ஸில் இந்த ரூலை கொஞ்சம் கிளாரிஃபை பண்ணுங்க மேபி நான் தப்பாக கூட இருக்கலாம் தவறுதலாக இருந்தால் மன்னிச்சுக்கோங்க ஆனால் என்னுடைய கொஸ்டின் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் கொடுத்த அரியர்ஸ் நீ கொடுத்தது நீ உன்னுடைய கால்குலேஷன் ஆஃப் என்ன பணத்தை சரண்டர் பண்ணமோ வட்டியும் முதலமாக கட்டணும்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா அவங்க திருப்பி கொடுக்கும்போது அந்த ஹோல் பணத்தை திருப்பி கொடுத்தாங்கன்னா அந்த பணத்துக்கு இன்கம் டேக்ஸ் கட்டித்தான் ஆக வேண்டும் என்பது என்னுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இதை யாராலையும் மாற்ற முடியாது வாட் எவர் த மணி யூ ரிசீவ் இட் இந்த இயர் ஆஃப் யுவர் அசஸ்மெண்ட் தட் மணி ஈஸ் டேக்ஸபிள் salary income avo interest income avo end in business income avo house property income avo edu vandalu ni declare panni as an individual income tax kattano enakku therinja rule avula dhaan naanu ca padicha aanal enakku therinja indha rule padi kandipa income tax attract aagum idu yaarin defute panna mudiyad appadi irukira pakshathila யாராவது படித்தவங்க அப்படி கிடையாது நீங்கள் கட்டவே வேண்டாம் அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொவிஷன் இருக்குது இந்த செக்ஷன் படி நீங்கள் வந்து இவ்வளோ ரூபா பணம் கொடுத்தீங்க இருபது அவங்க இருபத்தி ரெண்டு கொடுத்தாங்க அந்த இருபத்தி ரெண்டில் இருபதை கழிச்சுட்டு ரெண்டுக்கு மட்டும் நீங்கள் கொடுத்தா போகணும்னு எங்கேயாவது ஒரு இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்டில் ப்ரொவிஷன் இருக்குது ரிட்டர்னில் இந்த பர்டிகுலர் காலத்தில் நீங்கள் இதை காமிச்சுட்டு டிக்ளேர் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஐ வில் வித்ட்ரா மை ஸ்டேட்மெண்ட் பட் நைன்டி நைன் இல்லை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இல்லை ஐ எம் காப்ஷியோ This is 100% income tax attracted arrears. This is how the Supreme Court judgment is not known. 
இபிஎஃப்ஓ இதை ஸ்ட்ரிக்டாக பிடிச்சிக்கிட்டு நீ எனக்கு ஃபுல் பணத்தை கொடுத்தா தான் நான் உனக்கு கொடுப்பேன்னு சொல்கிறாங்க நவ் த கொஸ்டின் இஸ் டு தி வியூஎஸ் வியூஎஸ் போட்டோம் அடுத்தது ரெண்டாவது ஒரு கேள்வி சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் நாலு பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் கொடுக்கப்பட்டதுன்னு சொன்னாங்க எஸ் மெனி சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் வேற லைவ் நூற்றி முப்பத்தஞ்சு கோடியில் குறைஞ்சது நம்ம சொல்லக்கூடிய அந்த பதினெட்டு லட்சம் இருபது லட்சத்தில் ஒரு அன்னிக்கு டேட்டில் இருபத்தி ரெண்டு லட்சமோ இல்லை இருபது லட்சம் பேரோ இருந்தோம் ஒரு ரெண்டு லட்சம் பேர் செத்து போயிட்டாங்க தெர் ஆர் டூ லேக்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் தே டைட் in this 2 years in this 15 months la 2 lakh pay setirukanga death ratio edut statistics paarenga i i don't want to unnecessarily give those things but what i am asking they were under the impression that some light is there at the end of the tunnel namma adha paathuruvom abbingra nambikeyla 20 lakh 30 lakh panatha bank la retain panni vechirundanga didirnu irandu poitaanga அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு உடம்பு சரியில்லை ஏதோ ஒரு காரணங்களில் ஆக்சிடென்ட்டில் இறந்து போனாங்க அவங்களுடைய ஹெல்த் கண்டிஷனில் இறந்து போனாங்க இல்லை ஏதோ ஒரு வியாதியில் இறந்து போனாங்க ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் இறந்து போயிட்டாங்க இறந்துக்கிட்டே தான் இருக்காங்க அறுபத்தஞ்சு வயசு அறுபத்தாறு வயசு எழுபது வயசு எழுபத்தி ரெண்டு வயசு இப்படி வரிசையாக இருக்காங்க எல்லோரும் இறந்து போயிருக்காங்க அது மோர் தேன் டூ டு த்ரீ லேக்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் இறந்து போயிருக்காங்க இந்த டிலே இன் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் திஸ் ஃபோர் லெவன் டுவெண்ட்டி டூ காஸ்ட் மெனி டெத்ஸ் of senior citizens ipc section enak theriyadunga na law padikkelinga law padicha lawyers la nariya per irukanga kolai seivathu thavaru kutram nu solranga kolai nadandathu natural ah nadandhalum oru vishayatha edirpaarthu andha yemaatram vandal adu podu velippadayil irundhu adu arasangam kodukka vendiya panam vara vendiyathu varavillai endra varuthathodu oru thani manithan india naatla irandhu pona indian constitution la ipc section enna solludhu kolai ki thoondudalukku kaaranamaanavargal yaaru idu kolai nu na solran adu avungalude natural death nu la solla koodadhu இது சொல்லுவாங்க எப்படின்னா ஒருத்தரை கொலை பண்ணணும்னா கலவர சினிமாலெல்லாம் சொல்லுவான் எனக்கு பிடிச்ச மீடியா இண்டஸ்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா அவனை கொலை பண்ணிடணும்னா நம்ம போய் அடித்து கொண்டால் மாட்டிக்குவோம் கலவரத்தை உண்டாக்கிடு கலவரத்தில் செத்து போயிட்டான்னு தான் சொல்லுவாங்க கொலை பண்ணணும்னு சொல்ல மாட்டாங்க அப்படிம்பாங்க அது மாதிரி இது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறத ரெண்டு வருஷத்தை நாலு வருஷமாக இழுத்து விட்டோம்னா ரெண்டு லட்சங்கிறது அஞ்சு லட்சம் பேர் செத்து போயிடுவான் செத்து போனான்னா அந்த பணம் எனக்கு வந்துடும் அந்த பணத்தை நான் கொடுக்க வேண்டாம் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தான் கொண்டாட்டி கொடுக்கணும் கொண்டாட்டி இங்கே மண்டை போட்டுருவா அதுக்கப்புறம் ஆட்டையை போட்டுடலாம் அப்படிங்கிறது தான் இபிஎஃப்ஓட எண்ணமா ஐ வில் புட் இட் இன் இங்கிலீஷ் இன் அ பெட்டர் வே ஸோ தட் த பீப்புள் கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இட் இஸ் the there are more than more than 20 22 lakhs of people were alive at the time of the judgment for the past 16 months more than 2 lakhs of people have died either due to ill health or their age or accidents or any other unnatural death or natural death whatever it is but these people were under the impression that they were getting they will be getting a good pension from the eps 95 because we won a historical case but they died who is the cause who 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 gave that inducement for them to die they, they, though they it is a natural death i won't agree that it is a natural death but there is an expectation in the minds of the people who died they thought that i will get some money which i can give it to my son or daughter or granddaughter or grandson or anybody some some expenses would have been met with the new pension but with that expectation if somebody died that means who is responsible epfo judiciary system none of them they are not into the picture the delay in implementing will not have any impact on the death of those people there is no ipc section for this there is no constitutional uh, rules and regulations in this uh, democratic country my question is very simple are they not responsible for these 2 lakhs of people who died without seeing the uh, light at the end of the tunnel what is the uh, uh, remedy for this and that 50% had they deposited some money and then it would have gone only 50% only really the benefit will go to the wife and wife also dies the total amount is gone is it not a cheat it's not a daylight robbery i don't know these two questions i am raising 
one is on the income tax front another is why there is a delay and many people who died what is the justification for their expectation with that expectation they died but they haven't received or seen anything neither they received demand letters nor anything that meant their uh, human values they died naturally we should forget about it had it take place had it taken place in your house will we keep quiet we won't we will cry our body will lack tears will roll down huh? jerk of the tears will take place huh? what does it mean i don't know i have these are all the questions uh, cropping in uh, creeping into my mind and it is giving a sleepless nights for me people should understand this and whether the this social media at least when i am raising my voice in the media the public will understand what i am trying to say please share this election is going to come in 2024 the election is going to come the present government is thinking that 400 seats they will win 100% they will win the charisma of the present uh, uh, prime minister is so high in all over the world he is talking about so many things but will he listen to this sarva vasan's request will he understand what i am trying to speak he will understand only when it is taking a viral of more than 1 lakh 2 lakhs 3 lakhs of people if they go after that what i am going to gain people are thinking that this fellow is making a self advertisement and trying to get money from the uh, my youtube channel even in yesterday's even in yesterday's case <coughs> the present tamil nadu chief minister is coming in an advertisement and talking about his good things what he has done to the public that advertisement is coming in my channel i don't have a control on that whom to make it whom not to make it my dear friends my dear brothers and sisters with a folded hands i am repeatedly requesting you please let us use this social media we are all aged and senior citizens going for a dharna and attracting the public's minds is very difficult whereas the social media will reach to the people like anything only if an actress is being called by a politician that goes as a viral of more than 10 to 15 lakhs in tamil nadu all over the world it goes like more than a crore but whereas this type of a genuine uh, reasonable 100% acceptable uh, post in youtubes doesn't reach to the level of even 1 lakh doesn't even reach to the level of thousands yesterday's my post reached only up to 2000 people 1500 people or something like that but that is not going to be useful it should be seen by more than 10 to 20 lakhs of people or 1 crore people should see then it should create an impact in the election then the central government will wake up their minds they will come they will come and ask they will pull the supreme court judges will implead themselves and especially the great chief justice of india who is known for his excellent uh, uh, judgments he goes out of the way and pulls people such a genuine gentleman he should listen to my queries and he should understand what is the feeling of a senior citizen with a folded hand i make this appeal let let this be shared 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 so that the people come to know many of the people come to know on all india basis that what is the pain of a senior citizen and why we are crying for it and what why there is a delay is it not a contempt of court income tax portion and then the people who died it is not natural death it is a forced death who are answerable for this please share it thank you